जनता चुनाव राशे को हमल भाई जनता चुनाव राशे को हमल भाई गवर्निंग बडी सभापति अपने सम्मानित चेयरमैन जनाब आत्मी आंकेल बोले संबोधन करी बक्तव्य खूब भलो सहज सरल आनी अनेक गोलागुली करल कमान फुटाइल अनेक संग्राम आंदोलन करल अनेक मिशिल मीटिंग करल अनेक सभा समिति करल कक्त होते लाभ की बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान तर समस्त राजनैतिक जीवन के जदि एक जगह नहीं आसा है तार अर्जन बांगाली से मुक्त करी मुक्त करार क्षेत्र उन्नीसश एक साल सत मार्चर बक्तव्य अनस्वीकार्य एक सत्य खने बांगाली की कारण मुक्त होते चाय की कारण मुक्त हो आगामी दिन बांगाल भविष्य की सब कुछ से जगह मन कर ऐतिहासिक सत मार्चर दिन मिठा पुकुर सबगला स्कूले ना पाल कि भलो भलो विद्यालय गए सत मार्च के उद्देश्य कर एक अनुष्ठान जी आगामी दिन भविष्य जरा अर्थात तुम्हरा दुर्गपुर हाईस्कुल छात्र छात्री तुम्हारे भर जागरण सृष्टि एवं एक मेटा उम्मा हबीबा से सवल भाव बंगबंधु पर कथा गल एट बंगबंधु कन्या जननेत्री शेख हासिना जनाब एच एन आशिकुर रहमान आवामी लीगर अर्जन आज के एक कोमलमती मे से बोझे से जाने से विभ्रांत ना से जाने से क्यों स्वाच्छंदे सवल भाव पढ़ालेखा करते भविष्य क्यों भलो है एवं बांगलेश दिखे जाए आज के आब्दुल हालीम मंडल भाई अपने सबक चेयरमैन हृदय अंतस्थल धन्यवाद दीते चाहिए से अनुष्ठान अति अल्प समय आयोजन कर स्कूल प्रधान शिक्षक सत्विक मानूष उनारों हृदय अंतस्थल थे अनेक अनेक धन्यवाद दीते चाहिए आवी लीग सभापति सेक्रेटरिटी वार्ड सभापति से नेता कर्मी अवश्य अपने सहयोगता मानसिक शारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष सबकिछ कृतज्ञ अपने धन्यवाद जाना चाहिए पशापी उपजिला आवी लीगर सम्मानित सदस्य आबुल कलम चाचा मैं हालिम मंडल साहेब बाबा हमारे पार्श्वर्ती इनियन एगारो नम्बर बड़ वाला सबक चेयरमैन सहेब सरकार भाई हमारे रिफ्यूज भाई सतर नम्बर थे अमजाद चाचा अने के आसते सब नाम बोले शेष करते ते सकल के अनेक अनेक धन्यवाद एवं सब चे बी धन्यवाद तो जरा देवा लागे से उपजिला आवी लीगर आहवान जनाब अफ्तार चाचा जिन्हें सतर नम्बर परपर दुई बार चेयरमैन छेरा तो हर नहीं संकटे और भलो समय उभय समय आवी लीगर हालता धरे रखते आज के सकाल बेला सतर नम्बर इनियन थे प्रोग्राम कर शुरू करती पदे पदे आसान उन्नार उत्साह सहस 
এটা আসলে পথ চলার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক বড় সহযোগিতা করছে আমি তো আসলে পেশাদার রাজনীতিবিদ না অনেক সময় বক্তব্যে নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে ক্রমে ভুল হয়ে যায় এর জন্য আপনারা আমারে ক্ষমা করবেন কিন্তু আমার মনের ভিতরে কোন খারাপই আসলে আর সবচেয়ে বড় কথা সবচেয়ে বড় কথা আমার সামনে যে কমলমতি ভাই এবং বোনেরা বসে আছে তোমাদের আমি কোন ভাষায় ধন্যবাদ দিব আমি জানি না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে বলতে চাই আজকে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক খুব বেশি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী আনতে পারি না তবে বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী যে পড়বে যে বুঝবে সে ভালো মানুষ হবে সে সাহসী মানুষ হবে এবং ওই যে উম্মে হাবিবা বলল যে একদিন ঘরে ঘরে মুজিব হবে বাংলার ঘরে ঘরে মুজিব হইতে হইলে বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী আগে পড়ত আমার প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কাছে অনুরোধ এই স্কুলের সভাপতি জনাব আতিয়ার কাছে অনুরোধ আব্দুল হালিম মন্ডল সাহেবের কাছে অনুরোধ যে কয়েকটা বই আছে আপনাদের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে দিবেন তারা পড়বে আত্মস্থ করবে আত্মস্থ করার পরে এ আপনার অন্যান্য ক্লাসে ক্লাসরুমে পাঁচ দশ মিনিট ওদেরকে দিয়ে কথা বলো আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু টেকনাফ থেকে তো তুলিয়া প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আরো হাজারো বছর বেঁচে থাকবে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে বাঙালি থাকবে লাল সবুজের পতাকা উড্ডীয়মান অবস্থা থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু নাম হবে না এবং সেখানে আমাদের সাথে আর ফজলু ভাই আপনি আমার কাছে কি চাইলেন বুঝলাম কি গ্রিল চান কি চান নিজে করেন গ্রিল আল্লাহ তো আমার রাজনীতি করার কপাল দিছে কি আপনার গ্রিল দেওয়ার জন্য দেশ বানাবো দেশ সমাজ বানাবো মানুষের উপরে এই যে আপনাদের শিক্ষক মহোদয় দীর্ঘদিন সাসপেন্ড হচ্ছে একটু দাঁড়ান না আমি খুব শক্তি রাখি তা না কিন্তু আমার কলিজা আছে আমি মানুষের উপর অন্যায় অপরাধ দেখতে পারি না ওনার চাকরি কি খাইতে পারছে কোনোদিন খাইতে পারবে না বেন ই কিং নামে একজন মার্কিন যুক্তের কবি ছিলেন তিনি একটা গীতি কবিতা লেখছিলেন নাম যে স্ট্যান্ড বাই মি অর্থাৎ আমার পাশে দাঁড়াও রাশেক রমান আশিকুর রহমানের সন্তান আমার ব্রত আমি আপনার পাশে দাঁড়ায় থাকব কেউ আপনার উপর অন্যায় করতে পারবে এ আপনারা ভাই আমার কাছে গ্রিল গ্রিল চাইয়েন না এই ওয়েল্ডিং করা আমি জানিও না বুঝিও না আসেন একসাথে দাঁড়াই আমরা আরো জ্ঞানী হই আর উজ্জীবিত হই বঙ্গবন্ধু কন্যা জন বঙ্গবন্ধু কন্যা জনত্রী শেখ হাসিনা বাঙালি যে স্বপ্ন দেখেছেন উন্নত বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশটা সত্যিকার অর্থে গড়ে তুলি এটা আমাদের স্বপ্ন আমি আমার ভাই বোনদের বলতে চাই আমি আমার মুরব্বীজনদের বলতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের অমর গীতি কাব্য যা বাঙালিদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল সেই বক্তব্যের শেষ জায়গায় এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম সঠিক কিন্তু যেই স্বাধীনতা যে মুক্তিতে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় না শশীদের পাশে দাঁড়ানো যায় সেই মুক্তির কোনো মূল্য নাই তিনি তার সাতই মার্চের বক্তব্যে বলেছিলেন সংখ্যায় যদি তোমরা কম হও কিন্তু তোমাদের কথা যদি ন্যায্য হয় আমরা তা মেনে এটাই গন্তব্য আমি আজকে এই মহৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার কোমলমতি ভাই বন্ধুদের সাক্ষী রেখে এই মিলনপুর ইউনিয়নের প্রত্যেকটা মানুষকে জানান দিতে চাই সংখ্যায় যদি কেউ কম হয় তারে যদি কেউ আক্রান্ত করার চেষ্টা করে অন্যায় করার চেষ্টা করে রাসে প্রমাণ চুপ করে ঘরে বসে থাকবে না আমি তাদের পাশে এবং আমি আপনাদের বলতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনা কোন অন্যায় পছন্দ করেন না আপনাদের কোন অভিযোগ থাকলে কিছু অভিযোগ আছে রাতে বললেন এক সকালে হয় আরে 
যেহেতু আমি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে নেই আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি আমার মিঠা পুকুর আওয়ামী লীগের সভাপতি আহ্বায়ক মহোদয় এখানে আছেন আপনাদের যে কোনো গঠনমূলক সমস্যা লিখিত আকারে সকল কারণ বা ঘটনা উল্লেখ করে ওনার কাছে দিবেন ইনশাল্লাহ আপনারা আমাকে আপনাদের পাশে পাবেন কিন্তু যা অসত্য নয় যেটা ভিত্তি নাই যেটা কাউকে ছোট করার জন্যই বলা এই ধরনের কাজ যেটা তো মানুষের উপকার যেটা তো সমাজের উপকার সেই জায়গায় আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শক্তিটাকে ব্যবহার করতে চাই আমি আজকে সবশেষে আমার ছোট ভাই বন্ধুরা বলতে চাই আলবার্ট আইনস্টাইন নামে সর্বকালে সর্বসেরা একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি বলছিলেন আমার বাবা আমার যখন বয়স চোদ্দ তিনি আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গেছিলেন স্মিথ সোনিয়ান যে জাদুঘর সেই জাদুঘর সেখানে পৃথিবীর অনেক অজানা তথ্য অনেক নিদর্শন সাজানো আছে বিজ্ঞানের সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসের নৃতত্বে সেই জাদুঘরে যখন ঢুকতেছি তখন সেখানে লেখা ছিল আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেছে ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন নলেজ আলবার্ট আইনস্টাইন কি বলতেছে তোমরা আমার সাথে বলো ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন নলেজ এটার বাংলা হচ্ছে স্বপ্ন দেখার শক্তি কল্পনার শক্তি জ্ঞানের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব যে স্বপ্ন দেখতে পারে না যে কল্পনা করতে পারে না সে তার লব্ধ জ্ঞান তার সমাজ তার পরিবার তার নিজের তার রাষ্ট্রের কারো জন্য ব্যবহার করতে পারে না সুতরাং তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ পড়ালেখা করবা ভালো ফলাফল করবা কিন্তু তোমার হৃদয় সবুজ তোমার এই স্বপ্ন দেখার সবুজ ক্ষেত্রে আরো প্রসারিত করবা তোমার সুন্দর স্বপ্ন দেখার শক্তি ইনশাল্লাহ একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ আমাদের তোমরা সকলে ধৈর্য সহকারে আমার কথাগুলো শুনলা আই এম অল দা উইথ ওয়ে উইথ ইউ ফ্রম ডিপ ডাউন ইন সাইড ফ্রম উইদ ইন মাই হার্ট উইথ অল সিনসিয়ারিটি এন্ড ডেডিকেশন আই রাশেক রহমান প্লেজ মাই সেলফ ফর দ্য পিপল অফ মিঠাপ হৃদয়ের গভীরতম পবিত্রতম জায়গা থেকে সকল নিষ্ঠা সকল নিবেদন দিয়ে আমি আপনাদের সামনে কথা দিতে চাই মিঠা পুকুরে নতুন প্রজন্মের প্রত্যেকটি প্রজন্মের মানুষের জন্য আমি আমার নিজের সোপে দিলাম আপনারা দোয়া করবেন সাথে থাকে আর দুর্গাপুর হাইস্কুলের ছেলে মেয়েদের খেলাধুলা যে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অথবা আরো জ্ঞানী হওয়া শিক্ষিত হওয়ার কাজে যদি আমি সহযোগিতা করতে পারি আপনারা আমারে করবেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ সাতই মার্চ উনিশশো সালে বাঙালির জন্য মুক্তির ঘটনা ছিল সাতই মার্চ উনিশশো সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাসত্বের প্রথা শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মালিক হওয়ার ঘোষণা আছে আজ দুই হাজার চব্বিশ সালে সাতই মার্চ ঠিক একইভাবে সমস্ত বাংলাদেশ বাঙালি মিঠা পুকুরের মানুষ যারা সত্যিকার অর্থে মুক্তির সাধ গ্রহণ করতে চায় যারা সত্যিকার ভাবে উন্নত হতে চায় তাদের জন্য একটি চির অম্লান দিবস হয়ে থাকুক আপনার সকলে ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় ভগবান ধন্যবাদ আসে ভাইকে